हाय आई एम विक्रम फ्रॉम इजी ऑन टेक्नोलॉजीज आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन राइट ए स्मॉल प्रोजेक्ट यूजिंग कोर जावा एंड द प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू डेवलप हियर इज ए पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर जनरली ये एक छोटा सा मोबाइल ऐप हो सकता है जिसमें आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस ट्रैक करते होंगे बट फिलहाल हम इसको मोबाइल में नहीं डेवलप कर रहे हैं हमारा प्लान है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का और डेस्कटॉप में भी हम इसको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में डिज़ाइन करेंगे विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिकल टूल्स सो लेट्स बिगिन विद द रिक्वायरमेंट सबसे पहले बात करेंगे हमें बनाना क्या है सो दिस इज़ ए पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर इस पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट सो so, हमारे रिक्वायरमेंट में सबसे पहला पॉइंट होगा हम यहाँ पर एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं और एक्सपेंसेस कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज सो कैटेगरी वाइज एक्सपेंस हम ले सकते हैं तो सबसे पहले तो मुझे कैटेगरी ऐड करने का प्रोविज़न चाहिए बिकॉज कैटेगरी विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू द यूज़र चॉइस हर यूज़र अपने अकॉर्डिंगली कैटेगरी बना सकता है सो so, सबसे पहला काम है कि यहाँ पर मुझे कैटेगरी का एक मास्टर चाहिए कैटेगरी मास्टर कैटेगरी मास्टर में यूज़र कैन ऐड कैटेगरीज यूज़र कैन ऐड और मैनेज कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ठीक है बिकॉज एवरीबडी कैन हैव देयर ओन कैटेगरी फॉर एग्जांपल यदि स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरी मैनेज करते हैं उनके एक्सपेंसेस होते हैं रेंट फीस स्टेशनरी लंच डिनर समथिंग लाइक दिस पार्टी सो दे हैव देयर ओन कैटेगरी बिल्कुल वैसे ही यदि कोई हाउस होल्ड जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा तो उसके एक्सपेंस कैटेगरी कुछ और हो सकते हैं राइट सो वी आर प्रोवाइडिंग कैटेगरी मास्टर हियर टू मैनेज द कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट नाउ दूसरा ऑप्शन रहेगा कि अब आप यहाँ पर एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं सो विल प्रोवाइड ए फॉर्म टू इंटर द एक्सपेंस सो दिस इज़ योर मैनेज एक्सपेंस एरिया सो दिस इज एक्सपेंस इंट्री आप कर सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंस इंट्री कर सकते हैं और हम जनरली इनको डेट वाइज इंट्री करेंगे एक्सपेंसेस का सो so दैट हम इस पर प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं बाद में सो एक्सपेंस इंट्री हम यहाँ पर मैनेज करेंगे फिर एक्सपेंस का जो हमने एक्सपेंस इंटर किया है वो सारे एक्सपेंसेस को हम लिस्ट करेंगे सो so एक्सपेंस जो इंट्री रहेगा वो कैटेगरी वाइज रहेगा कैटेगरी वाइज सो एक्सपेंस इंट्री विल बी डन फॉर ए स्पेसिफिक कैटेगरी कैटेगरी वाइज इंट्री होनी चाहिए ये पूरी इसके बाद एक्सपेंस का लिस्ट हम करेंगे जो आप एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं हम उसका रॉ लिस्टिंग कर देंगे और इसके बाद हम एक इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं रिपोर्ट्स में सो so, रिपोर्ट्स में हम कुछ कैटेगराइजेशन कर लेते हैं हम जो रिपोर्टिंग करेंगे वो मंथली रिपोर्टिंग करेंगे मंथ वाइज हम एक्सपेंसेस रिपोर्टिंग करेंगे फिर ईयरली एक्सपेंसेस हम रिपोर्ट करेंगे मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट ईयरली एक्सपेंस रिपोर्ट और द थर्ड वन इज कैटेगरी वाइज हम रिपोर्टिंग करेंगे कैटेगरी वाइज रिपोर्ट्स सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डेवलप नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अब इसको बनाने के लिए हमें फ्रंट एंड चाहिए सो फ्रंट एंड में हम जावा यूज करने वाले हैं और सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें इसका ग्राफिकल इसका जो यूज़र इंटरफेस पार्ट यूज़र इंटरफेस आप कैसे बनाने वाले हैं सो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर दिस इज़ यू आई पार्ट जहाँ से यूज़र इंट्री करेगा डेटा जहाँ से यूज़र ऑपरेट करेगा सिस्टम को तो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग चॉइस हो सकती हैं यदि आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं या इसको हम लोग बोलते हैं 
विंडोज एप्लीकेशन यदि आप बना रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर ए डब्ल्यू टी स्विंग आप ए डब्ल्यू टी स्विंग यूज कर सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं जावा एफ यदि हम जावा में बात करें तो आप जावा एफ भी यूज कर सकते हैं सेकेंड आप यूज कर सकते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सी यू आई सो दिस इज योर स्विच केस बेस्ड मेनू कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसमें आप स्विच केस के थ्रू मेनू बना सकते हैं जैसा हमने बहुत जगह पे देखा है प्रेस वन फॉर समथिंग प्रेस टू फॉर समथिंग लाइक दिस तो ये स्विच केस वाला एक मेनू होगा इट इज़ ए स्विच केस बेस्ड मेनू ये भी हो सकता है और इसको बनाने के लिए आपको किसी ग्राफिकल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है आप बेसिक टेक्निक से काम कर सकते हैं इसके बाद थर्ड है कैरेक्टर इंटरफेस के अलावा आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन आप वेब बेस्ड भी इसको बना सकते हैं वेब जी यू आई वेब बेस्ड जी यू आई इसको बनाने के लिए आप एच टी एम एल वगैरह यूज़ कर सकते हैं एच टी एम एल सी एस एस टेक्नोलॉजी राइट या फिर यदि आप इसको मोबाइल में बनाना चाहें तो यू कैन यूज़ यर एंड्रॉयड मोबाइल एंड्रॉय यू कैन डेवलप थ्रू दी एंड्रॉयड ऐप सो एंड्रॉयड के थ्रू भी आप अपना यू आई डिज़ाइन कर सकते हैं जनरली इस टाइप के जो स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स हैं ये एंड्रॉयड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे नाओ मेरा प्लान अभी है यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस पार्ट आई एम गोइंग टू यूज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बिकॉज दिस इज वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द कोर जावा सो आई थिंक हम इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड नॉलेज वी हैव डन वी हैव लर्न टिल टूडे सो बिल्कुल लिमिटेड नॉलेज में क्लास ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस के हेल्प से पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का यूज़ करते हुए कलेक्शन का यूज़ करते हुए हम इसको बना सकते हैं हमें जी में जाने की ज़रूरत नहीं है सो आई एम यूजिंग आई एम प्लानिंग टू यूज यर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस नाउ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एंड द थर्ड पार्ट इन द सीरीज यूजर इंटरफेस के बाद आपको चाहिए यहाँ पर डेटा बेस सो दिस इज योर रिपोजिटरी पार्ट तो कहीं ना कहीं तो आपको डेटा मैनेज करना पड़ेगा तो डेटा मैनेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग चॉइस हो सकते हैं या तो आप यहाँ पर जे के थ्रू काम कर लें जे डी बी सी ए पी आई फॉर जे डी बी सी ए पी आई विथ फॉर एग्जाम्पल आप माइस्कल डेटा बेस यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप और एकल यूज़ करना चाहते हैं आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं या हो सकता है कि आप इस डेटा को फिलहाल फाइल के थ्रू स्टोर करना चाहते हैं सो फाइल सिस्टम या फाइल बेस्ड रिपोजिटरी भी यहाँ पर हम बना सकते हैं सो यू कैन हैव फाइल बेस्ड डिपॉजिटरी हेयर सो फाइल में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं आपको डेटा बेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एक छोटा सा प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट में हो सकता है कि आप डेटा बेस लगाने में इंटरेस्टेड ना हो तो दी स्मॉल डेटा सेट कैन बी मैनेज थ्रू दी फाइल बेस्ड डिपॉजिटरी इनफैक्ट फाइल बेस्ड डिपॉजिटरी इज मोर फास्टर दैन दी स्टैंडर्ड डेटा बेस थर्ड हम आगे बढ़ते हैं चूँकि अभी हमने जे भी नहीं पढ़ा हुआ है तो एक काम कर सकते हैं इस डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करते हैं फिलहाल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इस डेटा को टेम्प्रेरी स्टोर करेंगे कलेक्शन क्लासेस के थ्रू या कलेक्शन हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ डेटा को मैनेज करने का जो कलेक्शन ए है इस कलेक्शन ए के थ्रू हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे वी विल मैनेज दी होल डेटा टेम्परेरीली जब तक जे रन हो रहा है तब तक डेटा रहेगा जे को आप रिस्टार्ट कर देंगे पूरा डेटा आपका चला जाएगा सो so, फिलहाल हम टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करेंगे कलेक्शन ए में कलेक्शन ए को हम एज ए रिपोजिटरी प्लान कर रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में आप ये सारा डेटा सेंट्रलाइज किसी क्लाउड में स्टोर करना चाहते हैं किसी वेब सर्वर में ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप चाहें तो यू कैन गो विद क्लाउड रिपोजिटरी सो देर कैन बी डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शंस बट मेरी चॉइस है कि मैं यहाँ से ये सारे रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करूँगा आई विल इम्प्लीमेंट ऑल द रिक्वायरमेंट केसेस हम यूज़र इंटरफेस के लिए कैरेक्टर यूज़ करेंगे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलेक्शन ए पी आई टू मैनेज दी टू स्टोर दी डेटा सो दिस इज वट द रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू दिस सीरीज़